థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే సందర్భంగా థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే సెలబ్రేషన్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే వేడుక అనే అంశంలో కొన్ని విషయాలు ఈ సమయంలో మేము వివరంగా ధ్యానిస్తాం విశ్వాసము ప్రేమను గూర్చే కృతజ్ఞత పరలోక నిరీక్షణను బట్టి యస్సు క్రీస్తునందు మీకు కలిగి ఉన్న విశ్వాసమును గూర్చి పరిశుద్ధులందరి మీద మీకున్న ప్రేమను గూర్చి ప్రార్థన చేయుచున్నాము తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించుచున్నాము ఇక్కడ విశ్వాసము ప్రేమను గూర్చిన కృతజ్ఞత అనే విషయాలు అనేకమైన విషయములు బహు వివరంగా ధ్యానిస్తాం అటు తరువాత మనం చూసినట్లయితే సువార్తలో పాలివారైనందుకు కృతజ్ఞత సువార్త విషయంలో మీరు నాతో పాలివారేయుండుట చూసి మీలో ఈ సత్క్రియను ఆరంభించిన వాడు యేసుక్రీస్తు దినము వరకు దానిని కొనసాగించునని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను మిమ్మను జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడెల్లా దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేచున్నాను సువార్తలో పాలివారయ్యుండుట చేత దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేయడం అనే విషయంలో అనేకమైన విషయాలు బహు వివరంగా ఈ సమయంలో ధ్యానిస్తాం అటు తర్వాత మనం చూసినట్లయితే పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యమకై కృతజ్ఞత తేజోవాసులైన పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యంలో పాలివార మగుటకు మనలను పాత్రులుగా చేసిన తండ్రికి మీరు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచున్నారు ఆ కుమారుని అందు మనకు విమోచనము అనగా పాపక్షమాపణ కలుగుచున్నది ఇక్కడ పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యమునకు మనం యోగ్యులైనందుకు కృతజ్ఞత తెలియచేయటం ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యము కొరకైన కృతజ్ఞత అనే విషయాలు వివరంగా ధ్యానిస్తాం థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే సెలబ్రేషన్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే వేడుక అనే విషయంలో ఈ సమయంలో ధ్యానిస్తాం ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన పండుగ దీన్ని మన దగ్గర కోత కాల పండుగ అంటాం రకరకాలుగా రకరకాల దేశాల్లో రకరకాలుగా పిలుస్తారు కానీ దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటనేది మనం ధ్యానిస్తాం ఆ వివరణలో ఆ తర్వాత బైబిల్ వివరణ ఆధ్యాత్మికమైన కృతజ్ఞత అనే దానికి ధ్యానిస్తాం మొట్టమొదటిగా బైబిల్లో థ్యాంక్స్ గివింగ్ అసలు బైబిల్లో ఉందా ఇది ఈ థ్యాంక్స్ గివింగ్ అనేది అని ఆలోచన చేస్తే యష్యా గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనంలో ఇలాగని తెలియజేస్తాడు యష్యా గ్రంథము పన్నెండు నాలుగు చదువుదాలి యహోవాని స్థుతించుడి యహోవాని స్థుతించండి ఆయన నామమును ప్రకటించుడి ఆయన నామాన్ని ప్రకటించండి జనములలో ఆయన క్రియలను జనములలో ఆయన క్రియలను ప్రచురము చేయుడి ప్రచురము చేయుడి ఆయన నామము ఘనమైనదని ఆయన నామము ఘనమైనదని జ్ఞాపకంకు తెచ్చుకునిడి జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకోండి ఇవన్నీ కూడా కృతజ్ఞతకు ముడిపడి ఉన్నాయి థ్యాంక్స్ గివింగ్కి ముడిపడి ఉన్నాయి కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ప్రవక్త ద్వారా తెలియజేసిన మాటలు మళ్ళీ చదువుండమా యహోవాని స్థుతించుడి మొట్టమొదటి ఏంటంటే యహోవాన్ అంటే తండ్రిని స్థుతించండి ఆయన నామమును ప్రకటించుడి ఆ ఎవరు నామం ప్రకటించాలని దేవుని నామాన్ని ప్రకటించాలి మనల్ని మనం ప్రకటించుకోవడం కాదు తర్వాత జనములలో ఆయన క్రియలను ప్రచురము చేయడం ఎక్కడ ప్రకటించాలి ఇవి జనాల్లోకి వెళ్ళి చెప్పాలి 
అదే మన సువార్తలోకి వచ్చేసరికి ఆ మార్క్ సువార్తలో చెప్పాడు మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించాలి జనములలో చెప్పాలి దిస్ ఈజ్ అ మెసేజ్ అన్ టు ద పీపుల్ ప్రజల కొరకైన సందేశం ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయాలి తర్వాత ఆయన నామము ఘనమైనదని ఆయన నామము ఘనమైనది ఏంటి ఘనత మహిమలు ఎప్పుడు దేవునివే దేనికి మన కృతజ్ఞత తెలియజేయాలంటే ఆయన నామం ఘనమైనది అని కృతజ్ఞత తెలియజేయాలి తర్వాత ఆయన నామము ఘనమైనదని జ్ఞాపకం నాకు తెచ్చుకున్నాడు ఆయన నామము ఘనమైనది అని జ్ఞాపకం తెచ్చుకో అది కృతజ్ఞత దినాన్ని మనం పాటించవలసిన విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుడు మన కొరకు చేసిన అద్భుత కార్యాలు ఘన కార్యాలు మహత్ కార్యాలు అండ్ ఒక్కొక్కసారి కష్టం కలిగినప్పుడు అనిపిస్తుంది నాకు దేవుడు ఏం చేయలేదు అని అనిపించేస్తుంది అని అనిపిస్తే పర్వాలేదు దేవుడిని దూషిస్తారు కూడా చాలామంది నాకేం చేయలేదు దేవుడు అని ఒకసారి మీరు కూర్చొని ఆలోచన చేస్తే మీ జ్ఞాపకం విషయాలన్నీ ఆలోచించండి దేవుడు మీకు చాలా ఎక్కువే చేశాడు నా వరకు అయితే నేను దేవుడిని ఏమో అడగను నేను కారణం ఏంటంటే నాకు ఎక్కువ ఇచ్చాడు దేవుడు ఆల్రెడీ ఏదన్నా ఇచ్చాడంటే నాకు అదనంగా ఇచ్చినట్టు లేక తప్ప నాకు ఇది ఇవ్వలేదు ప్రభా అని అడిగే హక్కు నాకు లేదు కనుక మనం ఎప్పుడు కూడా ఆఖరిలో చెప్పిన మాట జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి జ్ఞాపకం మనకు తెచ్చుకోండి ఆయన నామము ఘనమైనదని జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి నెంబర్ టూ థ్యాంక్స్ గివింగ్ గురించి బైబుల్ ఏమి బోధిస్తుంది ఏం బోధిస్తుంది అనేది ధ్యానిస్తాం ఇక్కడ దావేద కీర్తన యాభై పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు దావేద కీర్తన యాభై పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు దేవునికి స్థుతి యాగం చేయము దేవునికి స్థుతి యాగం చేయాలి ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ స్థుతి యాగం చేయము మహోన్నతినికి నీ మృక్కుబడులు చెల్లించము మొక్కుబడులు చెల్లించాలి ఏమంటే స్థుతి యాగం చేయించడానికి ఇష్టమే కానీ మొక్కుబడులు అంటే మళ్ళీ ఎవడికి ఇష్టం ఉండదు దేవుడికి ఇవ్వడం అంటే ఇష్టం ఉండదు అండి నా జీవితంలో నేను ప్రతిదీ పరీక్ష చేస్తుంటాను టెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ప్రతిదీ చిన్నపిల్లలకి ఒక బిస్కెట్ ఇస్తాను ఇచ్చిన తర్వాత అసలు వీడి పద్ధతి ఏంటి తెలుసుకుందామని అరే నాకు ఇవ్వరా చిన్న మొక్క అంటారు ఒకడైతే ఏమైనా ఇస్తాడు ఇంకొకడు ఆలోచిస్తే ఈడే కదా నాకు ఇచ్చాడు బిస్కెట్ అని ఆడు చిన్న వేర్లు చిన్న గోర్లతో ఆ బిస్కెట్ చివరిని చిన్నది ఇలా చిది మన చేతిలో పెడతాడు ఏమీ రాదు అందులో ఒకడు ఇవ్వని అంటాడు ఒకడే ఉంచి చిన్నది పెడతాడు ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోండి దేవుడే ఆరోగ్యం ఇవ్వబోతు నువ్వేం పని చేస్తావు అండి దేవుడు ఇవ్వకుండా దేవుడు అయిన పొందులేడు ఎవడు కూడా పరలోక మందు నీ చిత్తం నెరవేరులాగున భూమి అందరు నెరవేరుతుంది అండి మీకు అలాంటి అనుభవాలు ఉన్నాయో లేదో తెలియదు కానీ నీ వండుకునేది కూడా నీ తినని పరిస్థితులు ఉండాయి ఒకసారి నువ్వు కష్టపడి వండుకుని తిండి కూడా నీకు తినని పరిస్థితి ఉంటుంది అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే దేవుని చెత్తం లేదు నీ తినడానికి అది నీ కష్టార్ జీత అనుభవించలేని స్థితులు కూడా ఉంటాయి చాలామంది చూడండి వాళ్ళ కష్టార్ జీత అంతా డాక్టర్లకి వడ్డీ వ్యాపారస్తులకి ఇస్తారు కష్టం అంతా కూడా బాధ పడుతూ ఇస్తుంటారు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి మళ్ళీ అదే మాట చదువురా మహోన్నతినికి నేను రొక్కుబడులు చెల్లించి వాళ్ళు చెల్లించాలి మొక్కుబడులు అంటే ఏంటండి దేవుడికి నేను ఇది ఇస్తాను అది ఇస్తాను అనుకుంటా మనం అది చెల్లించాలి దశం భాగాలు అనేవి మొక్కుబడి కాదు ఆయనవే దశం భాగాలు అండ్ ప్రథమ ఫలాలు ఆయనవే కృతజ్ఞత ఆర్పణలో ఆయనవే మొక్కుబడి అంటే ఏంటండి నాకు ఈ పని చేస్తే ప్రభా నీకు ఇది ఇస్తాను ప్రభా మీకు అర్థమయ్యే స్థాయిలో చెప్పాలంటే మన చర్చిలో కామ ఉండేది ఇప్పుడు లేదు అవిడి నాకు ఆ రోజుల్లో పాత రోజుల్లో అయ్యారు మా స్థలము అమ్మేసిలా ప్రార్థన చేయండి దశం భాగం దేవుడికి ఇచ్చేస్తాను అని ఆవిడ దశం భాగం ఇస్తుందని చేయలేదు కానీ ప్రార్థన చేసే విధం రాలన్నమాట పాపం ప్రార్థన చేస్తే ఎట్టకేళ్ళకి ఐదు లక్షలకి అమ్మేసింది అంటే ఇప్పుడు రోజులతో పోలిస్తే యాభై లక్షలు ఉంటుంది అనమాట ఐదు లక్షలకి అమ్మేసిన తర్వాత చదువులేని ఆవిడ అనమాట ఎవరో పక్కనే చదువుకున్న పాపను పిలిచి అమ్మ ఐదు లక్షలకి దశం భాగం ఎంతమ్మా అని అడిగింది ఎంతండి ఐదు లక్షలకి ఐదు లక్షలకి యాభై వేలు ఆవిడ ఇంటున్న ఇల్లు అద్దె ఎంత అంటే మూడు వేల ఐదు వందల మూడు వేల అద్దె అనమాట యాభై వేలు అంటే ఎన్ని నెలలు అద్దె ఒకసారి ఆలోచించండి ఆవిడ మరలి ఒకసారి ఆలోచించుకొని నేను తొందరపడి ఒక్కిసుకున్నట్టు నన్ను దశం భాగం ఇస్తానని మరలా అమ్మాయిని అమ్మాయి ఏం కోపడకుండా యాభై వేలకి దశం భాగం ఎంత మా అని అడిగిందట అప్పుడు ఎంతండి అది ఐదు వేలు ఐదు వేలు అంటే ఇది బాగానే ఉంది కానీ మా ఇంటి అద్దె మూడు వేల ఐదు వందలు కదా ఐదు వేలు ఇచ్చి ఇటువంటి రెండు నెలలు అద్దెపోతుందని అమ్మ కోపడికమ్మా 
ఐదు వేలకి దసం బాగా ఎంత చెప్పమ్మా అన్నది ఐదు వందలు అంటే ఐదు వందలు తీసుకెళ్ళి ఇస్తే పాస్ట్ గారు మళ్ళీ ఏమైనా అనుకుంటారేమో అని ఆ రోజుల్లో ఇలాంటి ఫ్యాన్లు ఐదు వందల రూపాయలకు వచ్చేసేవి అలాంటి ఫ్యాన్ కొని ఆ మూడు రెక్కల మీద వాళ్ళ ఇంట్లో పేర్లన్నీ రాసేసి ఆదివారం నాడు మోసుకొని వస్తున్నారు అనమాట గుడికి ఏంటమ్మా ఇది అని అడిగాను స్థలం అమ్మేసేవండి అయ్య గారు ఆ ఫ్యాన్ కొన్నామండి అన్న ఆలోచించేయండి ఏంటి ఆడు ఎవరికి మొక్కుకుంది నాకు ఆ మొక్కుకుంది దేవుడికి మొక్కుకుంది ఏడ మనం కూడా చూడండి పలానా దేవుడికి ఇవ్వాలని అనుకుంటాం ఒకటి ఇంట్లో నేమొచ్చి రెండు కోడి పెట్టలు పెరుగుతున్నాయి నల్ల కోడి పెట్ట ఏమొచ్చి కొద్దిగా బలహీనంగా ఉందన్నమాట ఇప్పుడు అనుకున్నదట నల్ల కోడి పెట్ట దేవుడికి ఇచ్చేస్తాను అనుకున్నదట అనుకున్న తర్వాత ఏంటవుతుంది నల్ల కోడి పెట్ట బలంగా అయిపోయి తెల్ల కోడి పెట్ట బలహీనం అయిపోతుంది అయ్యయ్యో నేను అంత తప్పుగా అనుకున్నాను పరిశుద్ధాత్మక చిహ్నం తెలుపు కదా ప్రభు అని నన్ను క్షమించినైనా తెల్లకోడిని నీకు ఇచ్చేస్తాను ప్రభు అని అనుకున్నది అంటే అప్పుడు తెల్లకోడి బాలకి అయిపో నల్లకోడి బాలహీనంగా అయిపోతుంది ఆలోచించేయండి ఇవాళ మొక్కుబళ్ళు ప్రభు అని నాకు కొడుకుని ప్రభు ఆ దేవుని సేవకి ఇచ్చేస్తాను అనుకోండి ఆడు చాలా బాగా చదివేస్తున్నాడు అనుకోండి ఆడిని ఇంజనీరింగ్ చదివించి అవి చదివించి ఈ దేశానికి ఆ దేశానికి పంపించేస్తుంటాడు నా జీవితంలో కూడా అలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది నా కొడుకుని అడిగాను దేవుడిని ప్రభు నా ఒక్కొక్క కొడుకుని ఇవ్వండి ఆయన సేవకు సమర్పిస్తాను అని అడిగాను మరి పుట్టిన తర్వాత బాబు మరి అక్కడ టింపిని స్కూల్లో చదివాడు ఆ రోజుల్లో టింపిని స్కూల్ అందరికీ ప్రవేశం కూడా లేదు ఆ రోజుల్లోనే నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు అంటే ఇప్పుడు పోలిస్తే నాలుగు వేల ఐదు వందల ఫీజు అనమాట అందరికీ సీట్లు ఇవ్వరు టింపిని స్కూల్లో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు గ్రాడ్యుయేట్స్ అయ్యండాలి చదువుకోలేని తల్లిదండ్రుల పిల్లలకి సీట్లు ఇవ్వరు అక్కడ అలాంటి పరిస్థితుల్లో బాబు అక్కడ చదివాడు మరి అప్పుడు అక్కడ చదివిన తర్వాత నేను అప్పుడు ఏమనుకోవాలి నా కొడుకు టింపినీ స్కూల్లో చదివిన మంచి ఇంగ్లీష్ అనగ్రహాలు మాట్లాడుతున్నాడు కదా సేవ కనిపించడం ఏంటి ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ చేద్దాం ఏదో చేయాలి అనుకోవాలి కదా నేను ఎప్పుడు అలాగే అనుకోలేదు చిన్నప్పటి నుంచి వాడికి చెప్తూనే ఉన్నా నువ్వు దేవుడు సేవ చేయాలి దేవుడు సేవ చేయాలనే చెప్తున్నా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మాట చదువుతాయి మళ్ళీ మహోన్నతినికి నీ మొక్కుబడులు చెల్లించు మొక్కుకున్నారు కదా మొక్కుబడులు చెల్లించండి ఇవాళ నీ డబ్బు డాక్టర్స్కి నీ డబ్బు వడ్డీ వ్యాపారస్తులకి ఎందుకు ఇస్తున్నావు అంటే అండి మొక్కుబళ్ళు చెల్లించట్లేదు నువ్వు డబ్బు ఒకటే కాదండి అంటే మీకు అర్థం అవడానికి చెప్పాను కానీ డబ్బు ఒకటే కాదు నీ దేహము ధనము సమయం కూడా దేవుడికి ఇవ్వాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు రెండు గంటల నలభై నిమిషాలు దేవుడిది ఏంటొకసారి కూర్చొని ఆలోచించండి రెండు గంటల నలభై నిమిషాలు దేవుడికి ఇస్తున్నారా రోజులో ప్రార్థన ఎంతసేపు చేస్తున్నారండి మీరు చేసిన ప్రార్థన అంతా టైం లెక్కేసుకుంటే ఒక నిమిషం కూడా ఉండదు మీరు చేస్తున్న ప్రార్థన నేను గంటన్నర చేస్తాను ప్రార్థన గంటన్నర కానీ ప్రార్థన చేయడానికి ప్రయత్నించి గంట అస్సలు ఇంకా మరుసటి రోజు ప్రార్థనే చేయరు ఇంకా అర్థమవుతుందండి ప్రార్థన అంటే ఏంటండి ఆత్మా దీపమును వెలిగించు ఏ సూప్రభు ప్రార్థన ఎప్పుడైతే లేదో నువ్వు తెల్లగున్నా నల్లగానే కనిపిస్తావు నల్లగుంటే కాయకి లేక కనిపిస్తాం ప్రార్థన జీవితం ఉంటే నల్లగున్న వాళ్ళ ఫేస్లో కూడా కళ ఉంటుంది అని వెలుగు ఉంటుంది ప్రార్థన అనేది ఏంటంటే నేను వెలిగింపజేస్తుంది ఆ మొక్కుబడి కూడా దేవుడికి చెల్లించాలి ఒక్కొక్కసారి కోపం వచ్చేస్తుంది మీకు నా మాటలు విని ఎన్నిసార్లు చెప్తారు పాస్ట్ గారు వేకు జాయిన్ అయ్యి లేకమని ఇవాళ మాత్రం నేను వేకు జాయిన్ అయ్యి లేకపోతే ప్రార్థన చేసేసానని అలారం పెట్టించుకుంటుంది అండి పాపం నాలుగు గంటలు లెగిసిపోదాలి కానీ ఆవిడ కరెక్ట్గా తెలివి వేసరికి ఆరున్నర అయిపోద్ది అర్థమవుతుందండి మొక్కుబళ్ళు చెల్లించి కూడా అలాగే కాదు దేహము ధనము స్వామి మూడు ఇవాళ దేవుడికి తర్వాత ఆపత్కాలమున ఆపత్కాలమున నీవు నన్ను గూర్చి మొరపెట్టుము నీవు నన్ను గూర్చి మొరపెట్టుము నేను నిన్ను విడిపించేదను నేను నిన్ను విడిపిస్తాను ఆపత్కాలమున దేవుడి గురించి మొరపెట్టాలి ఇవాళ ఆపత్కాలం వస్తే ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అంటే పోలీస్ స్టేషన్స్కి వెళ్తున్నాం ఎమ్మెల్యేల దగ్గరికి వెళ్తున్నాం మోతుబోర్ల దగ్గరికి వెళ్తున్నాం దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు కష్టం రాగానే ఎక్కడ పోతున్నాం డాక్టర్ దగ్గర పోతున్నాం దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తే నీ రోగం బాగుపడుతుంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏమవుతుంది రోగం ఇంకా పెరిగిపోతుంది ఇవాళ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి మిమ్మల్ని వదలటా డాక్టర్ నేను దినాన్ని సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నా ఆ పేషెంట్ తాలూకలు ఒక విలేకరిని కూడా పట్టుకొని వచ్చారు అక్కడ నర్సు జూనియర్ డాక్టర్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమొచ్చి ఆక్సిజన్ ఇలాగే ఎక్కిస్తున్నారనమాట 
ఆ వచ్చాడు వచ్చినాడు విలేకరి వచ్చాడు తెలియదు ఆడికి సార్ మీరు డ్యూటీ డాక్టర్ కాదు నేను డ్యూటీ డాక్టర్ మనిషి బతుకున్నట్టు చచ్చిపోయాడు అంటే ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కదా సార్ ఆక్సిజన్ నేను అడిగిన ప్రశ్నకే సమాధానం చెప్పండి సార్ బతుకున్నట్టు చచ్చిపోయారు అంటే చేస్తున్నాం కదా సార్ అంటున్నాడు ఆ పక్క నాకేం తెలియదు డాక్టర్ అడగండి అంటుంది నర్స్ అబ్బు అప్పుడు ఇంకేదో గొడవ వెళ్ళేదుందని పెద్ద డాక్టర్ గారిని పిలమని చెప్పాడు పెద్ద డాక్టర్ గారిని పిలిచాడు సోషల్ మీడియాలో వచ్చి మీరు చూస్తారు ఎవరైనా పెద్ద డాక్టర్ గారిని పిలిచారు పిలిచి ఎందుకు నేను బతికున్నాడా చచ్చిపోయాడు అంటే అడిగి అర్థమైపోయింది ఇది కూడా పెద్దదేనండి చచ్చిపోయాడు మరి చచ్చిపోయిన అడిగి వైద్యం ఎలా చేస్తున్నారని అడిగాడు ఇవాళ హాస్పిటల్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే చచ్చిపోయినాడు కూడా వైద్యం చేసి ఒక రెండు రోజులు ఉంచి అండి నిద్ర ఒక నాలుగు ఐదు లక్షలు బిల్లు చేస్తారు మనిషి చచ్చిపోవడం అనేది అది చేతులు లేదండి డాక్టర్ చేతులు అసలు లేదు మరణం తప్పించుట ఏహో వశం దేవుడు సెలవు ఇవ్వకుండా ఎవడు చవడండి చాలాసార్లు దాని గురించి చెప్పాను మీకు మరణం అనేది దేవుడు అలౌ చేస్తేనే ఒకటి మీదకి వస్తుంది తప్ప డాక్టర్ బ్రతికించినట్టు నేను నువ్వు బ్రతికించుకోలేవు మూడు థ్యాంక్స్ గివింగ్ అంటే ఏంటి అసలు అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఫాస్ట్ కలిసి థ్యాంక్స్ గివింగ్ అంటే ఏమిటండి చదవమా కృతజ్ఞతలు తెలిపే చర్య ఈ యొక్క థ్యాంక్స్ గివింగ్ అంటే మెయిన్ ఏంటంటే కృతజ్ఞతలు తెలిపే చర్య థ్యాంక్స్ గివింగ్ అంటే ఒక దేవుడికే కాదు ఒక మనిషికి కూడా మనం ఎవరంచిన ఉపకారం చేస్తే థ్యాంక్స్ అండి అమ్మ థ్యాంక్స్ అమ్మ అని చెప్తాం కదా చదవ మళ్ళీ కృతజ్ఞతలు తెలిపే చర్య అంటే కృతజ్ఞత తెలిపే చర్య థ్యాంక్స్ గివింగ్ తర్వాత ప్రయోజనాలు లేదా ప్రయోజనాలు లేదా సహాయాలకు సహాయాలకు దేవునికి కృతజ్ఞత వ్యక్తీకరణ కృతజ్ఞత తెలియజేయడం మళ్ళీ చదరా ప్రయోజనాలు ప్రయోజనాలు ఏంటి మనకి ప్రయోజనాలు మన పనికి వచ్చే కార్యాలు దేవుడు చేసినప్పుడు సహాయాలకు దేవుడు మనకు సహాయం చేసినప్పుడు దేవునికి కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత తెలియచేయడం అది థ్యాంక్స్ గివింగ్ నెంబర్ టూ దైవిక దయ దేవుని యొక్క దయ దైవిక దయ అంటే దేవుడు దయ దయను అంగీకరించి ఆ దేవుని దయను అంగీకరించి బహిరంగ వేడుక బహిరంగంగా వేడుక అయ్యి చూడండి చాలా మంది కృతజ్ఞత కూడుకలు పెట్టుకుంటారు ఒక మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది అనుకోండి వివాహం అయింది అనుకోండి వాళ్ళ ఇంట్లో గృహ ప్రవేశం అయిందానికి అద్భుతాలు జరిగినప్పుడు ఒక ఒక కృతజ్ఞత కూడికి పెడతారు అది అలాగే తెలియజేయడం నెంబర్ ఫోర్ ఏంటండి థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే ఎందుకు జరుపుకుంటారు ఈ థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే అనేది ఎందుకు చేస్తారు నెంబర్ వన్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు కెనడాలో కెనడాలో వార్షిక జాతీయ సెలవు దినం వార్షిక జాతీయ సెలవు దినం అంటే సంవత్సరంలో జరిగే ఒక సెలవు దినం అది అమెరికా దేశంలో ఈ నెల ఇరవై నాలుగో తారీఖు అంటే నాలుగో లక్ష వారం ఈ థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే చేస్తారు ఇది అమెరికా దేశంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన పండుగ ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వాళ్ళు దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఆ ఇంట్లో కూడుకుంటారు ఆ వేళ వచ్చి ఆ వేళంతా కూడా చాలా ఆనందంగా గడుపుతారు ఆ వేళ ఒక టర్కీ కోడి కోసుకుంటారు ఒక టర్కీ కోడి కోసుకొని అందరు కూడా తిని ఆనందిస్తారు నా వరకు అయితే నేను తొంభై మూడో సంవత్సరం నుంచి అనేక సార్లు ఈ థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే ఫంక్షన్స్లో నేను పాల్గొన్నాను అనేక కుటుంబాలతో అనేక సార్లు చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఎక్కడ అండి అమెరికాలో కెనడాలో కూడా తర్వాత గత సంవత్సరం పంట గత సంవత్సరం పంట మరియు మరియు ఇతర ఆశీర్వాదాలకు ఇతర ఆశీర్వాదాలకు జరుపుకునే పండుగ జరుపుకునే పండుగ అది మనం చేసేది కోత పండుగ అయినా పూర్వ దినాల్లో డబ్బులు కాదు ఇచ్చేవారు ఇవాళ కొడుకొని పల్లెటూరులోని ఆ పండిన పంట తీసుకెళ్ళి ఇస్తారు ఆ పంటలు తీసుకొస్తారు ఆ కోత పండుగ అంటే ఏంటి అవన్నీ కూడా అమ్ముతారు ఇవాళ ఆ డబ్బుని సంఘానికి పరిచయానికి ఇస్తారు దానిక మనం ఏమంటున్నాం దాన్ని కోత పండుగ అని కూడా పిలుస్తాం తర్వాత అండి అందులో లాస్ట్ ఏంటంటే థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే యొక్క అసలు కథ ఏమిటి చదువుతాలి వన్ పదహారు వందల ఇరవై ఒకటిలో ఇది పదహారు వందల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో ప్లైమౌత్ వలసవాదులు ప్లైమౌత్ వలసవాదులు రెఫ్యూజీస్ వాళ్ళు వలసవాదులు అంటే రెఫ్యూజీస్ వలసవాదులు మరియు వాంపినోక్ ఆ వాంపినో శరద్ ఋతువు పంట విందును ఆ శరద్ ఋతు పంట విందు పంచుకున్నారు పంచుకున్నారు ఇది ఎక్కడ ఇది విదేశాల్లో జరిగింది మన దగ్గర జరిగింది కాదు దానికి అనుబంధంగా రెండు చదువుతాయి ఈ రోజు కాలనీలలో ఆ రోజు కాలనీలో మొదటి థ్యాంక్స్ గివింగ్ వేడుకల్లో మొదటిగా థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే పండుగ జరిగించుకున్నారు దేవుడు వాళ్ళ జీవితంలో చేసిన అద్భుతాలు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆ థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే వాళ్ళు జరుపుకున్నారు థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే అనేది ఒక వ్యక్తి జీవితంలో చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది మరి నా వరకు అయితేనండి ప్రతి దగ్గర నేను దేవుని కృతజ్ఞత తెలియజేస్తాను 
అండ్ మన చూడండి మన చర్చ్లో కూడా అనేకమైన కృతజ్ఞత కోడుకలు జరుపుకుంటారు దేవుడు నీకు ఒక మేల్ జరిగినప్పుడు కృతజ్ఞత తెలియచేయాలి తప్పనిసరిగా ఆయన తప్పిపోయిన కుమారుడు వచ్చాడు ఇంటికి ఆడ తండ్రి ఏం చేశాడండి అందరినీ పిలిచాడు అందరినీ పిలిచి ఏమన్నాడండి తప్పిపోయిన కుమారుడు మరలా దొరికాడు రండి విందు చేసుకుందాము దట్ ఈస్ కాల్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే మీరు కూడా చేసుకోండి ఇళ్ళల్లో చేసుకోవాలి ఒక చక్కగా మంచి బాబు పుట్టాడు అనుకోండి ఒక థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే చేయండి అండ్ గృహ ప్రవేశం అనుకోండి ఒక థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే చేయండి కృతజ్ఞత గ్రాటిట్యూడ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ యాటిట్యూడ్ అండ్ కృతజ్ఞత కలిగి ఉండటం అనేది మంచి సులక్షణం అది కృతజ్ఞత అండి నా హోల్ లైఫ్లోనండి నా జీవితంలో చిన్న మేల్ చేసిన వాడికి కూడా నేను మర్చిపోలేదు చిన్న మేలు చేసిన వాడు కూడా మేలు చేసిన వాడు ఎవడు మీద నేను తిరుగుబాటు చేయలేదు అసలు ప్రసక్తి లేదు దేవుడికి ఇష్టం లేదు అది దేవుడికి అయిష్టమైనది అనమాట దావిద్ గారు ఏమంటాడు అండి కృతజ్ఞత లేని వారిని దేశంలో నుంచి అలగొట్టిమంటాడు గ్రాటిట్యూడ్ మస్ట్ బి ద గుడ్ యాటిట్యూడ్ కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి ఈవిడైనా నీకు చిన్న మేలు చేస్తే ఆ జీవితంలో మర్చిపోకూడదు నాకు జీవితంలో నిండు ఒక ఆయన చిన్న మేలు చేశాడు నష్టం అయితే పెద్ద స్కాయిల్లో చేశాడు అంటే చెప్పాలంటే వేల రూపాయలు నాకు సహాయం చేస్తే కోట్ల రూపాయలు నష్టం చేశాడు నేనేం ఫీల్ అవ్వలేదు నాయన ఆయన చేసిన చిన్న మేలే నాకు జ్ఞాపకం ఉంటుంది కానీ ఒక రోజు తెల్లవారే మా ఇంటికి వచ్చాడు ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన సంస్థ డైరెక్టర్ విశాఖపట్నం అంతా నేను నీకు మోసం చేసేది అనుకుంటున్నారు నన్ను అందరూ ఇష్టం మాట్లాడుతున్నారు నువ్వేమనుకుంటున్నావు ఆయన అప్పుడు నేను చెప్పాను నువ్వు నాకు మోసం చేసలేదు నాకు తెలియదు కానీ నువ్వు చేసిన ఆ చిన్న సహాయాన్ని మాత్రం నేను ఇప్పటికీ మర్చిపోలేదు అని చెప్పి అమెరికా దేశంలో బిజినెస్ పీపుల్ మీటింగ్స్ అని జరుగుతుంటాయి అది ఒక గంట జరుగుతుంది ముప్పై మంది వస్తారు అలాంటి మీటింగ్స్లో నేను చాలా మీటింగ్స్లో మాట్లాడాను అమెరికా దేశంలో రాష్ట్రానికి ఒక మీటింగ్ ఉంటుంది చాప్టర్స్ అంటారు ఒక మీటింగ్లో నేను మాట్లాడినప్పుడు ఆ వేళ మాట్లాడే వ్యక్తి ఎవరైనా నేను కాదు అంటే నేనే అమెరికా దేశంలో ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళినా చర్చిలు వెళ్ళి వేదిక మీద ఉంటా జనాలు ఎప్పుడు కూర్చో నేను ఆ వాళ్ళు నేను ఆ స్టేజ్ మీద ఉన్నా నాతో పాటు ఆయన కూర్చున్నాడు ఆ స్పీకర్ ఎవరంటే జానీ జాన్సన్ గవర్నర్గా చేసి రిటైర్ అయిపోయాడు అనమాట అంటే సీఎం పోస్ట్లు అడిది అనమాట పెద్ద పోస్ట్ నల్ల ఆయన నల్ల అమెరికా ఆవిడ ఆయన మెసేజ్లో చెప్తే ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్పాడండి ఒకరోజు విలేకరులు ఆయన గవర్నర్ అయిన తర్వాత వెళ్ళి విలేకరులు ఆయనతో మాట్లాడుతూ సార్ జానీ జాన్సన్ గారు ఈ తెల్లవాళ్ళు మిమ్మల్ని చాలా హింసలు పెట్టారు కదా మీ తల్లిదండ్రులను చంపేశారు కదా తాతలు చంపేశారు కదా మీరు గవర్నర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ మీద ఏదైనా కక్ష చర్య తీసుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేశారా అని అడిగాట ఆయన అప్పుడు చిన్న డబ్బుని ఇవ్వాలి చెప్పాడట మా తాతల్ని చంపిడు మా వాళ్ళు చంపిడు నిజమే కానీ నాకు అవి జ్ఞాపకం లేవు నాకు ఏటి జ్ఞాపకం ఉందంటే మా అమ్మ తెల్లదొరల ఇంట్లో పని చేసేది నేను దొరసా నమ్మగారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు దొరసా నమ్మగారు నన్ను బ్యాక్ డోర్లో నుంచి రమ్మని ఆ లోపలికి పిలిచి ఒక చక్కని బన్ను బట్టర్ రాసిన బ్రెడ్ ఇచ్చేది బట్టలు ఇచ్చేది అదే నా జ్ఞాపకం ఆవిడ ప్రేమే జ్ఞాపకం తప్ప వాళ్ళు మా పితరులు చంపిస్తారని నాకు జ్ఞాపకం లేదని చెప్పాడు అది చెప్పినప్పుడు అండి నాకు ఎంత హృదయం కదిలింది అంటే అండి వాళ్ళు మనం ఆలోచించండి ఎవడైనా మన చిన్న అపకారం చేస్తే ఆయన్ని ఎంత వరకు విసిగిస్తామండి మనం క్షమాబుద్ధి మనకు ఉండదు మా రుణస్తులను మేము క్షమించులాగున మా రుణములను క్షమించము అంటే దేవుడితో మీరు ఏం ఓటు పెట్టుకుంటున్నారంటే నేను ఈవిడిని క్షమించలేకపోతున్నాను కాబట్టి నన్ను క్షమించొద్దు ప్రభు అని చెప్తున్నావు దేవుడికి నువ్వు ఇవాళ రాగ పీడిదులే చాలామంది నీచ నిత్కృష్టంగా ఎందుకు చనిపోతానంటే అంటే ఇదే కారణం ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే తన తప్పులు ఎవడో తెలుసుకుంటాడు వాడు బ్రతుకుతాడు ఫస్ట్ థింగ్ తెలుసుకోవడం ఒకటి తెలుసుకొని వాటిని విడిచిపెట్టడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ దావీది గారు సౌల్ రాజు తప్పు చేశాడు సౌల్ రాజు ఏం తప్పు చేశాడండి అమాలేకుల మీద గెలినప్పుడు తీసుకురాకూడదు దేవు కూడా అక్కడి నుంచి వాళ్ళు జయించి వచ్చినప్పుడు అటు నుంచి ఏమి నువ్వు తేకూడదు అని చెప్పాడు ఈడేం చేశాడండి అన్నీ తీసుకొచ్చాడు ప్రవక్త వెళ్ళాడు అడిగాడు ఎవరా ప్రవక్త సమూహలు గారు సామ్యూల్ గారు సౌల్ని అభిషేకించిన వాడు కూడా ఆయనే అప్పుడు 
సౌలా ఏం చేశాను అంటే ఏ దేవుడు చెప్పినట్టుగా చేశాను మరి అరుపు లేదు నాకు వినిపిస్తున్నాడు ఓహో అదా దేవుడికి బలి ఇవ్వడానికి తీసుకొచ్చినాను అండి చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి మనం ఏం పాపం చేసాం అనుకుంటే ఒక్కొక్కసారి ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపం అది చెప్పాలంటే ఇవాళ మన ఇంట్లో అలాంటి జరిగింది అనుకోండి మనకి అది పాపంలాగా అనిపిస్తుంది ఏంటి పాపం అండి వాడు చంపేసాడా ఏం చేశాడండి మళ్ళీ ఏం చెప్తాడు దేవుడికి ఇవ్వడానికే తెచ్చాను అంటున్నాడు మనమైతే దాన్ని చాలా ఈజీగా తీసుకుంటాం దేవుడు చాలా సీరియస్ తీసుకున్నాడు దానికి శిక్ష ఏడేసాడండి దేవుడు వాడిని రాజుగా తీసేసాడు అంతే చిన్నది చాలా చిన్నది అది దావీది కూడా తప్పు చేశాడు దావీది ఏం తప్పు చేశాడండి భయంకరమైన నారా దావీది చేసింది చంపేసాడు ఏకంగా హత్య నరహత్య అది చంపేసి అది భార్యని తెచ్చిసుకున్నాడు మరి దావీ దగ్గర కూడా ప్రవక్తలు చెప్పినప్పుడు సౌల్ రాజులా మాట్లాడలేదు దావీ దావీ దేవన్నాడండి తప్పుని కప్పు కొనుక ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టేశాడు లేకపోతే దావీదు చరిత్రహీనుడిగా మిగిలిపోని ఇవాళ దావీది గురించి మనం మాట్లాడుకునే వేళ కనుక ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ గమనించుకోవాలి ఏంటంటే కృతజ్ఞత అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది చదువుతాను అదే మాట ఈ రోజు కాలనీలలో మొదటి థ్యాంక్స్ గివింగ్ వేడుకల్లో థ్యాంక్స్ గివింగ్ జరిగింది అక్కడ కనుక ఆ దినాన్ని అవాళ వాళ్ళు పొందిన బాధల్లోంచి కష్టాల్లోంచి పైకి వచ్చి ఎవరికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు దేవుడికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నారు ఈ వాళ్ళకి అది ఆనవాయితీగా అమెరికా దేశంలో కెనడా దేశంలో వాళ్ళు జరిగిస్తూనే ఉన్నారు మనం చేసుకుంటున్నాం ఇవాళ మనం చేసుకుంది కృతజ్ఞత పండుగ మన దీన్ని ఏమనాలంటే పాత పండుగ అని పిలాలి కానీ మనం అలా పిలవట్లేదు మనం కూడా ఏం చేసండి థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే అన్నాం కృతజ్ఞత తెలియజేసుకునే పండుగగానే మనం చేస్తున్నాం బైబిల్ వివరణలోకి వెళ్దామండి బైబిల్ వివరణలోకి వెళ్తే ఇవాళ చాలా వెరైటీగా ధ్యానిస్తాం జనరల్గా బైబిల్ వివరణలో కూడా ఈ యొక్క థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే అట్లా చెప్తారు కానీ ఇవాళ మనం ధ్యానించేది అంటే ఆధ్యాత్మికమైన కృతజ్ఞత గురించి ధ్యానిస్తాం బైబిల్ వివరణలో ఈ థ్యాంక్స్ గివింగ్ డేట్ అన్నీ ధ్యానించేసాం కానీ నేను ఇది ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు నాకు అనిపించిందండి ఆధ్యాత్మికమైన కృతజ్ఞత గురించి ధ్యానించాలి అని అనిపించిందండి ప్రభువుని అడిగిన మూడు విషయాలు దేవుడు నాకు ఇచ్చాడంటే ఆ మూడు విషయాలు ధ్యానించుకొని ముగించుకుందాం నెంబర్ వన్ ఏంటంటే విశ్వాసము ప్రేమను గూర్చి కృతజ్ఞత విశ్వాసము ప్రేమను గురించి కృతజ్ఞత కొలస్యన్స్ చాప్టర్ వన్ వర్డ్స్ త్రీ అండ్ ఫోర్ కొలస్యుల పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనాలు చదువుతలే పరలోకమందు మీ కొరకు ఉంచబడిన పరలోకమందు మీ కొరకు ఉంచబడిన నిరీక్షణను బట్టి నిరీక్షణను బట్టి క్రీస్తు యేసునందు క్రీస్తు యేసునందు మీకు కలిగి ఉన్న మీకు కలిగి ఉన్న విశ్వాసమును గూర్చి విశ్వాసమును గూర్చి మళ్ళీ చదువుతాలి అదే మా పరలోకమందు మీ కొరకు ఉంచబడిన పరలోకంలో మీ కొరకు ఉంచబడ్డ చూసారా నిరీక్షణను బట్టి ఆ నిరీక్షణను బట్టి క్రీస్తు యేసునందు ఆ మీకు కలిగి ఉన్న విశ్వాసమును గూర్చి ఎవరి అందరి విశ్వాసం ఉండాలండి క్రీస్తు యేసునందు విశ్వాసం ఉంచాలి మనుషులు ఎదురు కాదు మీరు మనుషుల గురించి ఆలోచిస్తారండి ఏ మనుషుడు నమ్మదగిన వాడు కాడు మీరు ఎవరినా నమ్ముకున్నారో వాడే మిమ్మల్ని మోసం చేస్తాడు ఇంకోటి మీరు ఎక్కడ కూర్చున్నా తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే నమ్మకం ఎక్కడ ఉంటుందో మోసం కూడా అక్కడే జరుగుతుంది నువ్వు నమ్మకపోతే ఎవడు మోసం చేయడు నువ్వు ఎప్పుడైతే నమ్మావో మోసం జరుగుతుంది కనుక ఎవరు నమ్మాలని మనుషులు కాదు నమ్మవలసింది దేవుణ్ణి నమ్మాలి మళ్ళీ చదువుకు వెళ్తలేదు పరలోక మంది మీ కొరకు పరలోక మంది మీ కొరకు ఉంచబడిన నిరీక్షణను బట్టి నిరీక్షణ బట్టి క్రీస్తు చేసినందు మీకు కలిగి ఉన్న విశ్వాసం గూర్చి విశ్వాసం గూర్చి పరిశుద్ధుల అందరి మీద పరిశుద్ధుల అందరి మీద మీకున్న ప్రేమను గూర్చి పరిశుద్ధుల అందరి మీద మీకున్న ప్రేమ లవింగ్ ద సైన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చేసుకోండి పరిశుద్ధులు అండ్ నేను దినాన్ని నాకు కొన్ని పాటలు వినాలి అని అనిపించింది అలా వేసుకొని ఆనందిస్తున్నాడు ఆ పాటలు ఏం పాట అండి ఒకటే పాట అనేక సార్లు ఉండే వెన్ దైన్స్ గో మార్చింగ్ వెన్ దైన్స్ గో మార్చింగ్ లోడ్ ఐ వాంట్ టు బీన్ దట్ నెంబర్ వెన్ దైన్స్ గో మార్చింగ్ అంటే ఏంటంటే పరిశుద్ధులు నడుచుకొని వెళ్ళేటప్పుడు ప్రభు నేను కూడా వారితో ఉంటాను అండి తెలుగులో పాట ఉంది అంచదీన మందు దూత బూరలు దుచుండగా నిత్య వాసరంబు తెల్లవారగా 
రక్షణందుకున్న వారి పేర్లు పిలుచుచుండగా నేను కూడా చేరేయొందు నచ్చట ఇలా నేను అంత పాటలు పాడుకుంటున్నానండి కారణం ఏంటంటే దేవుని రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తున్న లోకము దాని మీద ఇచ్చల మీద ఆలోచన లేదు ఎప్పుడు ప్రభు వస్తాడో వెళ్ళిపోదాం యుగ యుగాలు ఆయనతో జీవిస్తాం ఎవరిని ప్రేమించాలండి పరిశుద్ధుల మీద నీకున్న ప్రేమ పరిశుద్ధులు ఎవరు నీతి మంత్రులు ఒకడో లేడు అందరినో పాపం చేసి దేవుడని మహిమను పొందలే వీళ్ళు అక్కడి నుంచి వచ్చారు పరిశుద్ధులు మన పాపములను మనం ఒప్పుకొని ఇడలా ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతి మంత్రుడు కనుక సమస్తమైన దుర్నీతి నుండి విడిపించి మనల్ని పరిశుద్ధులుగా చేస్తాడు గాడ్ మేక్స్ యూ యాజ్ అ హోలీ పర్సన్ నీకు నువ్వు పరిశుద్ధురాలు పరిశుద్ధుడు అయిపోలేదు దేవుడు నేను పరిశుద్ధులుగా చేస్తాడు అక్టోబర్ పన్నెండవ తారీఖున వైఎంసిలో పరిశుద్ధుల కూడికి ఏర్పాటు చేసి అవేళ అండి నాకు ఎంత ఆనందం అంటే వాళ్ళకి అందరికీ పరిచయం చేసే కృప దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు ఒక ఆనందం దే ఆర్ ఆల్ ద సైంట్లీ పీపుల్ పరిశుద్ధులు అండ్ ఒక మనిషి యాభై సంవత్సరాలు బ్రతకడమే కష్టం వాళ్ళు యాభై సంవత్సరాలు బ్రతికిన వాళ్ళు కాదు యాభై సంవత్సరాలు దేవుని సేవలు ఉన్నవాళ్ళండి నాకు నిజంగా అనిపించిందండి అంటే సువార్తను ప్రకటించి వారి పాదముల పర్వతుల మీద ఎంతో సుందరమైనవి నాకు అనిపించింది ఆ వేళ గొప్ప దీవెనలు దీన్ని పొందేని అనిపించిందండి నిజంగా ఆ వేళ నాకు ఆ కార్యాన్ని బట్టి దేవుని అంత ఆనందించాను ఆ పరిశుద్ధులను ప్రేమించే కృప దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు అని ఆలోచించండి ఇవాళ పరిశుద్ధుల్ని ఎంతమంది మనం ప్రేమించగలుగుతున్నామండి అసలు పరిశుద్ధి దేవుడు నువ్వు తెలుసుకోగలుగుతున్నావా ఇవాళ గురువులు అంటే విలువ లేదు కాపురులు అంటే విలువ లేదు పాత రోజులు లేని గురువే దేవుడు అనేవారు ఆ గురువుకి పరిచయం చేస్తే తప్ప వాడు విద్య చెప్పేవాడు కాదు స్కూల్స్ లేవు అప్పుడు వాడు గురువుకి ముందు సేవ చేయాలి సేవ చేస్తున్నాడు విద్య చెప్పేవాడు ప్రవక్తల వంశము ఎవడకు పడతాడు ప్రవక్త అయిపోవడానికి వీలు లేదు ఎవడ పడతాడు యాజకుడు అయిపోవడానికి వీలు లేదు ఆ లేవీల వంశంలోనే యాజకుడు అవ్వాలి ఆ యాజకత్వానికి కూడా ఎన్నో ఒక పద్ధతులు ఆ గురువు గారు వెనక అసలు ఏంటి చూడండి ఏలి వెళ్ళిపోతే ఎలిషా ఎల్లివుడు అంటే ఏలిషా ఎందుకు ఆశ్రద్ధ పడ్డాడండి అటువంటి పరిచర్యానికి చేసాడు ఆయన ఏంటి హోషువా ఎందుకు ఆశీర్దింపడ్డాడండి అటువంటి నమ్మకమైన శిష్యుడిగా మోసే గున్నాడు కాబట్టి ఆశీర్దింపడ్డాడు మరి గేహజీకి ఎందుకు కుష్ట్రోగం వచ్చిందండి వాడు నమ్మకమైన శిష్యుడిగా లేడు ద్రోహిగా మారిపోయాడు కొత్త నిబంధనలోకి వచ్చేసరికి పన్నెండు మందిలో ఒకడైన ఇసుక తీయదు ఏకంగా దేవుడిని అమ్మిసాడు అని దేవుడు నేనండి ఒక్కొక్కసారి ఇవన్నీ కూర్చొని ఆలోచన చేస్తుంటానండి మనుషులు యు మస్ట్ హ్యావ్ అ లాంగ్ సైట్ దీర్ఘ దృష్టిని ఉండాలి ఈ వాళ్ళ గురించి కాదు నువ్వు ఆలోచించుకోవాల్సిందే ఏమండి ఇవాళ నేను ఏమైనానో దీని గురించి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం దీని గురించి నేను ఆలోచన చేశాను నా కుమారుడు పుట్టినప్పుడే వాడు ఎంత సేవకుడు అవుతాడని అవే చూసాను నేను వాడి గురించి ఇంగ్లీష్లో చక్కని మాట ఉంటుంది ఏంటంటే అండ్ ఆర్కిటిక్ విల్ సీ ద స్టాట్యూ బిఫోర్ ఈ మేక్స్ ద స్టాట్యూ అంట ఒక శిల్పి ఆ శిల్పాన్ని తయారు చేయక ముందే ఆ శిల్పం యొక్క రూపం చూస్తాడట అటువంటి దివ్య జ్ఞానం మనకు ఉండాలి అసలు నువ్వు అంటే ఏంటో నీకు తెలియాలి నీ భవిష్యత్తు ఏంటో నువ్వు ఊహించుకోగలగాలి అది ఎక్కడ ఊహించుకుంటే ఒక దేవుళ్ళోనేది సాధ్యం నువ్వు రేపు ఏం జరుగుతుందో ఊహించుకుంటే ఇవాళ నువ్వు ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించు కదండి ఇవాళ ఉన్నారు చాలామంది ఆరోగ్యాన్ని లక్ష్యం చేయరు ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటారు ఏంటవుతారండి కడికి దుర్మరణాలు పొందుతారు అండి మామూలు వాడు చచ్చిపోయాడు అంటే వేరే అండి సేవలు ఉన్నోడు చచ్చిపోయాడు అంటే దుర్మరణం అది ఒకసారి ఆలోచించాడు అంత భ్రష్టుడు అయిన ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోండి ఈ మధ్య కాలంలో గురువు గారు చచ్చిపోయాడు ఆ శిష్యుడు ముందు చచ్చిపోయాడు ఆడు అలాగే చచ్చిపోయాడు వీడు అలాగే చచ్చిపోయాడు అప్పుడు నేను ఆ సమాధి చేసిన పాస్ట్ని అడిగాను ఏంటి సార్ వీడు పాటలు పాడి ఇవన్నీ చేసినాడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు చచ్చిపోయాడు ఏంటి సార్ అంటే మైక్లో చెప్పకూడదు వాడి యొక్క భయంకరమైన జీవితం అటువంటి భయంకరమైన జీవితం జీవించాడు కారణం ఏంటంటే నిర్లక్ష్యం చాలామంది జీవితాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు జీవితాలు త్వరగా ముగించుకుంటారు అధికంగా దుర్మార్గ పనులు చేయకము నీ కాలం నాకు ముందుగా నీవు ఎలాగా చనిపోతావు సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ నీ సొంత క్రమశిక్ష నీకు అవసరం నీ ఇష్టానుసారంగా నువ్వు జీవించవచ్చు ఎవరైనా సరే ఏమనడా నీ యవనను బట్టి 
నీ ఇష్టానుసారంగా జీవించు కానీ వీటన్నిటిని బట్టి నువ్వు తీర్పులోనికి వస్తావు ఆ తీర్పు వచ్చినప్పుడు అండి ఇలాగే అకాల మరణాలు అకాల మరణాలు దుర్మరణాలు అండి ఈ మధ్య కాలంలో ఈ సేవకుల మరణాలు విని చాలా దుఃఖంతో ప్రార్థన చేస్తున్నానండి మరో సేవకుడు అత్యున్నతమైన స్థితికి వెళ్ళాడండి ఇవాళ వాడు జోకర్లా గెంతుతుంటే ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు వాడి గురించి ప్రభు వాడు నువ్వు మారు మనసు పొందాలని వాడికి నువ్వు టైం ఇస్తున్నావు కానీ వాడు మారు మనసు పొందట్లేదు ఇంకా పిచ్చోళ్ళగా జీవిస్తున్నాడు వాడు ఒక నెలన్నర నుంచి సంస్థ నాయకుల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నానండి ఇవాళ సంస్థ నాయకులు అందరూ నేను ఎరిగిన వాళ్ళు అందరూ దేన స్థితి నుంచి ఆ స్థితికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇవాళ కోట్ల రూపాయలు చూసి వాడికి బౌన్సర్స్ కావాలి ఒకటే మంచి బొట్లు పెట్టుకోమని చెప్తున్నాడు ఇష్టానుసారమైన బోధలు చేస్తున్నారండి కారణం ఏంటంటే దైవని భయం వదిలేసింది వాళ్ళకి వాళ్ళ గురించి రోజు ప్రార్థన చేసి నేర్చి ప్రభు వాళ్ళకి ఒక తరుణమి ప్రభు మారు మనసు పొందడానికి మరలా ఏం చేస్తున్నాడు ప్రభు వాడు నరకాన్ని పోయినా పర్లేదు కానీ వాడిని బట్టి వాడి సభ్యులు ఎవరు నరకాన్ని పోకుండా కాపాడండి బోధ చేయడం అనేది కాదండి ఇక్కడ ముఖ్యం బ్రతుకు ముఖ్యం ఒక కాపరిగా ఇవాళ ప్రసంగం చేయాలంటే వారు అంతా సిద్ధపడి కన్నీటి ప్రార్థన చేసి వాక్యాన్ని ఇస్తానండి థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే అంటే నాకు చదువుకి నేను వచ్చి మీకు పుస్తకాలు తిరిగి చెప్పియాలి మంచి వాక్యం చెప్పియాలి ఎవడైతే పనికి మాలు బోధ చేస్తాడో ఆ బోధను అందరూ ఇష్టపడతారు కారణం ఏంటంటే నీళ్ళు పనికి మొన్నలు కాబట్టి గుడ్డోడు గుడ్డోడికి దాని ఆడు గుడ్డోడు కాబట్టి ఈడు గుడ్డోడు కాబట్టి ఎంత బాగా చెప్పారండి ఎంత బాగా చెప్పారైన జ్యోస్ అన్న అని ఒక నాకు మంచి స్నేహితుడు అయిన లేడు ప్రభు దగ్గర ఉన్నాను విశ్వ అని స్పీకర్ అయిన నన్ను చాలా ప్రేమించు నేను ఆయన చాలా ప్రేమించు ఓ రోజు ఆయన చెప్తా అంటాడు ఓ మీటింగ్కి వెళ్ళాడు మూడు రోజుల మీటింగ్కి మూడు రోజులు మీటింగ్ వెళ్ళి చేస్తే మీటింగ్లు అయిపోతే వెళ్ళిపోతే రైల్వే స్టేషన్ ట్రైన్ ఎక్కడానికి ఉంటే ఒక ఆవిడ అయ్యి గారు నమస్కారం అండి అయ్యా ఆ ఎవరమ్మా అంటే అయ్యగారండి మూడు రోజులు మీటింగ్కి వచ్చానండి ఎంత గొప్ప వాక్యం చెప్పారండి అన్నాడు అమ్మ బాబోయ్ మూడు రోజులు ఈ వాక్యం వినిసినట్టుందని అమ్మా ఏంటి అందులో ఒక్క విషయం చెప్పాం నీకు అర్థమైందంటే అయ్యగారు చీపుల పులకి వచ్చి చెప్పారు కదా అది నా బలే ఆయన వచ్చింది అన్న ఆయన చెప్తాడు తమ్ముడు గంభీరమైన వాక్యం చెప్తే ఆడికి వాక్యం ఎక్కలేదు తమ్ముడు చీపుల పూల కథ ఎక్కింది తమ్ముడు ఆయన ఏంటి కొన్ని గుడిల్లో చూడండి ఆ పాస్టర్ ఆడు వారం అంతా ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతాడండి ఆదివారం వచ్చి చిలక పులగలు ప్రసంగం చెప్పేసి ఏంటంటే బాధ ఉండదు కదా పనికి మాలిన సభ్యులు పనికి మాలిన కాపర్లు అర్థమవుతుందండి మీలో అనేకులు బోధకులు కావద్దు కారణం ఏంటంటే బోధకులు ఏమైనా మనము మనకి కఠినమైన తీరిపోతాం అప్పుడు నేను అడిగాను ప్రభు ఆ ప్రభు ఆయన ఎంత పనికి మాలినాడు కదా ఈడు దైవ సేవకుడిగా ఎలా గుర్తిస్తున్నారు ప్రభు అంటే అప్పుడు నాకు వెంటనే దేవుడు ఏడు చూపించాడంటే ఏసుని సిలువ వేయము బరబ్బాన్ని మాకు విడుదల చేయము అంటే ఇవాళ ఎవరు కోరుకుంటున్నారండి బరబ్బాలనే కోరుకుంటున్నారు భక్తి లేని బోధలనే కోరుకుంటున్నారు శక్తి లేని బోధలనే కోరుకుంటున్నారు ఇవాళ బోధల్లో ఎవరికి గద్దింపు అవసరం లేదండి ఇవాళ ఏంటి కావాలంటే పాజిటివ్ గాస్పల్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశ్రవిస్తాడు ప్రార్థించేట్లా పర్వాలేదు వచ్చి వారం చేయండి ఆ దేవుడు కానుకలు ఇవ్వట్లేదు పర్వాలేదు నెక్స్ట్ జన్మలో ఇవ్వండి కానుకలు అమ్మ ఎంత మంచి పాస్ట్ గారు ఎంత మంచి పాస్ట్ గారు ఎస్ ప్రభు గారు బోధన ఏంటండి మష్కరులారా వేషధారులారా సర్ప సంతానమా ఆ బోధలు ఏం చేస్తాయండి బ్రతుకుని మారుస్తాయి బోధించేవాడికి బ్రతుకుంటే బ్రతుకు బోధలే చేస్తాడు అర్థమవుతుందండి అయిపోయిందామా చదవండి పరిశుద్ధుల అందరి మీద మీకున్న ప్రేమను గురించి పరిశుద్ధుల అందరి మీద ఉన్న మీ ప్రేమను గురించి మేము విని ఎల్లప్పుడు ఎల్లప్పుడు మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయి నిమిత్తము ప్రార్థన చేయచ్చు మన ప్రభువుకు యేసు క్రీస్తు యొక్క తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచున్నాము కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తాను ఈ కృతజ్ఞతలు దేనికండి మన ప్రభువుకు యేసు క్రీస్తు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క తండ్రి అయిన దేవునికి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం నెక్స్ట్ టూ సువార్తలో పాలి వారైనందుకు కృతజ్ఞత మొదటిది ఏంటండి విశ్వాసము ప్రేమను గురించిన కృతజ్ఞత అంటే నీలో విశ్వాసం ఉంటే దాన్ని బట్టి కృతజ్ఞత నీలో ప్రేమ ఉంటే దాన్ని బట్టి కృత ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రెండవది ఏంటండి సువార్తలో పాలి వారైనందుకు కృతజ్ఞత ఏంటి ఫాస్ట్ ఒక్కడే కాదు చర్చ్ అంటే చర్చ్ అంటే ఒక టీం వర్క్ ఇది అందరూ కలిసి పనిచేసేది 
ఇవాళ మన చర్చ్ ఎంతగా అభివృద్ధి చెందిన కారణం ఏంటంటే అందరూ కలిసి పనిచేస్తాం ఇక్కడ ఆ సొక్కరి చేసేది కాదు ఇది ఆ సువార్తలు పాలి బాగా గౌరవిస్తున్నట్టు బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత ఇప్పుడు పాస్ట్గా ఏం చేసుకుంటానండి నాకు సువార్తలు ఎవరెవరు సహకరిస్తున్నారో దాన్ని బట్టి నేను కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటాను కాపర్ ఒక్కడే కాదు చేసే పది ఉంటేది బండి కాదు ఇది దిస్ ఈజ్ అ టీం వర్క్ అందరూ కలిసి పని చేసుకునేది చర్చ్ గురించి నేను చెప్తూ ఒకసారి చెప్పాను సంఘానికి ప్రేక్షకులు కాదు కావాల్సింది సంఘానికి పాల్గొనేవారు కావాలి చర్చ్ డజంట్ నీడ్ ద స్పెక్టేటర్స్ చర్చ్ నీడ్స్ ద పార్టిసిపెంట్స్ సంఘానికి ఇలాగొచ్చి వినిసి ఆహా వెళ్ళిపోయాడు అవసరం లేదు సంఘానికి సంఘంలో పాల్గొనేవారు కావాలి వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాడు అండి ఇక్కడ ఫిలిపి ఒకటి మూడు నుంచి ఆరు వరకు ఫిలిపి ఒకటో అధ్యాయ మూడు నుంచి ఆరు మొదటి దినము నుండి ఇది మొదటి దినము నుండి ఇది వరకు వార్త విషయంలో సువార్త విషయంలో మీరు నాతో పాలి వారు నాతో పాలి వారు ఎండి చూచి మీలో ఈ సత్క్రియను ఆరంభించిన సత్క్రియ ఆరంభించిన వాడు క్రీస్తు దినము వరకు క్రీస్తు దినం వరకు దానిని కొనసాగించిన కొనసాగించిన నమ్ముచున్నాను ఓడిగా నమ్ముచున్నాను చదువు కెళ్ళిపోతే ధ్యాన ఇద్దాం తర్వాత గనుక గనుక మీ అందరి నిమిత్తం మీ అందరి నిమిత్తము నేను చేయు ప్రతి ప్రార్థనలో మీరు చేయ ప్రతి ప్రార్థనలో ఎల్లప్పుడూ దినం వరకు సువార్తలు కావాలి ఎవరు కావాలండి చదువుకున్న వాళ్ళు ఆసక్తిగా పని చేసే వాళ్ళు కావాలి ఒక ఏమైనా స్థలాలు నేను అడుగుతున్నాను ఆవిడ నాకు అవదని చెప్పేస్తుంది ఎందుకంటే బిజీ ఆల్ లైన్స్ ఆర్ బిజీ ఆవిడతో మాట్లాడుతుండగా నాకు ముసలి ఆవిడ వచ్చిందండి ముసలాడు బాబు నన్ను సువార్తిగరాలుగా పెట్టాడు నాకు ఇద్దరు పక్క పక్కనే ఉన్నారు చెయ్యవలసిన ఆవిడ ఏమో వచ్చి చెయ్యిని అంటుంది చెయ్యలేని ఆవిడ వచ్చి చేస్తాను అంటుంది అంటే సువార్త విలువ ఇద్దరులు ఎవరికి తెలిసిందండి ముసలి ఆవిడికి తెలిసింది కానీ వయసున ఆవిడ సువార్త విలువ తెలియలేదు ఏంటో చక్కని పాట ఉండదండి నా హృదయ అరణ్యములో అనే పాటలో నువ్వు కాళ్ళు ఉన్నంత వరకు నువ్వు నడి సేవ చేయండి నీ కాళ్ళు పడిపోయి నువ్వేం సేవ చేస్తావు నోరు ఉన్నంత వరకు వేసి పోయి ప్రకటించి నోరు పడిపోతే ఏంటి చెప్తా ఒకటికి చెప్తా సువార్త సేవ చేయడం అనేది ఒక భాగ్యం ఉండదు అందరికీ రాదు అది దేవుడు అందరినీ వాడుకోడు కూడా నేను పలాసాలోని ఒక బ్యాటరీ చేసుకో ప్రసంగానికి వెళ్ళా ఆ ప్రసంగానికి వెళ్ళి నేను వేదిక మీద ఆ సెక్రటరీ గారి పాపం అరణ్య రోదనగా చెప్తున్నాడు గత శుక్రవారం నాడు సంతలో సువార్త ప్రకటించడానికి రమ్మంటే ఎవ్వరూ రాలేదు నేను పాస్ట్ గారి చెప్పుకున్నాం అన్నాడు నేను ఉన్నాను కదా స్టేజ్ మీద ఆయన అయిపోయిన తర్వాత నా మెసేజ్ టైమ్ అయ్యాను ముందు అదే చెప్పాను సార్ రయ్ గారు సెక్రటరీ గారు నేను పాస్ట్ గారు అక్కడ చెప్పుకున్నా అని చెప్తారు ఏంటి సార్ ఈ సచిన వాళ్ళు రారు సార్ సచిన వాడు ఏం సవాల్ చేయదు సచిన వాడు ఎవరితో మాట్లాడతాడండి నువ్వు బతుకుంటానే కదా ప్రభు గురించి మాట్లాడతావు చచ్చిపోయిన వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఫస్ట్ గా లెగ్స్ ప్రసంగించండి ఆడి బిట్లో పెట్టేసాం ఆల్రెడీ అండి ఇంక ఆడే లెగ్స్ ప్రసంగించేస్తాడు మృతులు మృతులను కొని ఆడితే చచ్చిన వాళ్ళు అదే పాస్ట్ గా నేను ఎంత బాగా తయారు చేశాను బాగా చూస్తున్నాను చదువు ఏం సచ్చింది అన్న సచ్చిన వాడి అంటే మీరు జీవించుచున్నామని పేరు మాత్రం ఉన్నది కానీ మీరు మృతులే యువర్ డెడ్ ఫర్ ద గాడ్ యువర్ ద డెడ్ ఫర్ ద గాస్పల్ సువార్త పనికి నువ్వు సచ్చిన వాడు సచ్చిన దాని దేవుడు పనికి నువ్వు చచ్చిన వాడు సచ్చిన దాని వండి అండి నాకు దేవుడు పని అంటే ఆహారం అండి దట్స్ అ బ్రీత్ నాకు సంఘం అంటే నా ఊపిరి అండి దేవుడు పని ఎనీ టైం ఐ విల్ డూ అండి అండి ఇరవై నాలుగు గంటల రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు నాకు సరిపోదండి రోజుకి మళ్ళీ ఇంకొక ఆరు గంటలు పెరిగితే బాగుండు అనిపిస్తుంటాను అలా పని చేస్తుంటాను దేవుడు పనే చేస్తుంటాను అనేకులకి సువార్త చెప్తుంటాను ప్రపంచానికి సువార్తను పంపిస్తుంటాను సువార్తను ప్రకటించకపోతే నాకు శ్రమ అని ఎవడు అంటాడండి ప్రభుని కలిగినోడు ప్రభుని కలగనోడు ఏంటంటాడండి సువార్తను ప్రకటిస్తే నాకు శ్రమ అంటాడు 
అక్కడే నీకు తెలిసిపోతుంది నువ్వు దేవుడిలో ఉన్నావో లేదో ఏంటోసారి మీరు ఆలోచన చేసుకోండి ఒకడు సర్వలోకము సంపాదించుకొని ప్రాణం పోగొట్టుకుంటే ఏం ప్రయోజనం అండి ఏం చేస్తామండి డబ్బుతో ఏం చేస్తామండి ఈ బంగ్లాలతో ఏం చేస్తామండి ఈ ఉద్యోగాలతో ఏం చేస్తామండి ఈ బంగారంతో ఏం చేస్తామండి ఈ వ్యాపారంతో ఏం చేస్తామండి ఏవి రావమంతో ఆ సత్యం ఎప్పుడు తెలుసుకున్నాడండి ఆ ధనవంతుడు నరకానికి వెళ్ళినప్పుడు తెలుసుకున్నాడు తప్ప భూమి మీద ఉన్నప్పుడు నాకు తెలియలేదు అది నేను ప్రభు రాజ్యంలో చిన్నది మన స్థలంలో ఉంటానండి ఎప్పుడైనా మీ గురించి మీరు అలాగే ఆలోచించుకున్నారా ఎప్పుడైనా మీకు ఆ నిశ్చయత ఉందా అసలు నేను దేవుడు రాజ్యానికి నువ్వు పనికి మెల్దాలి పనికి మెల్ వాళ్ళకి లోకంలో తిరిగి లాడుతూ వ్యాపారాల మీద ఉద్యోగాల మీద నీకేట వస్తుంది ఆలోచన ఒక్కసారి దేవుళ్ళోనికి వెళ్ళు ఏ సుప్రభుని రుచి చూసి తెలుసుకోమంటది కదండి ఒకసారి మీరు దేవుని సేవకాలని ఒకసారి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళండి అండి స్టెఫాన్ని రాళ్ళు కొట్టేసి ఉంటే ఒకరాలు కాదు టింగి టింగి కొట్టడానికి పెద్ద రాళ్ళు పెట్టి కొడేస్తున్నాడండి టా టా బుర్ర పగిలిపోతుంది బాధపడట్లేదండి స్టెఫను మోకరించి ప్రార్థన చేసినాడు ప్రభు ఇరేం చేస్తున్నాడు ఇది తెలియదు ప్రభు అండి సువార్త గురించి తృణీకరించబడ్డానండి అవమానించబడ్డాను గాయపరచబడ్డాను ఆకలి అనుభవించానండి సువార్త గురించి అండ్ వెక్టర్ ప్రభావాన్ని ఒక రోజున దీవించలేదండి దేవుడు ఇట్స్ అ లాంగ్ రన్ సేవలోనే యాభై సంవత్సరాలు ఉన్నానండి అవమానాలు గాయాలు నిందలు తిరస్కారాలు వాటి ఫలితమేనండి సేవ మళ్ళీ మొదటి నుంచి అవుతాయి మొదటి దినం నుండి ఇది వరకు మొదటి దినం నుండి ఇది వరకు సువార్త విషయంలో సువార్త విషయంలో మీరు నాతో పాలివారైనటి చూసి నాతో పాలివారైనటి ఏమండి వాళ్ళకి నేను మర్చిపోలేని వ్యక్తులండి నిన్నటి దినాన్ని వాళ్ళ మనవరాలతో చెప్తూ చెప్పాను నానమ్మ చనిపోయినప్పుడు లూది అమ్మ గారు చనిపోయినప్పుడు సాధారణంగా గౌరవం చనిపోతే నేను వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి వచ్చేస్తాను మళ్ళీ సమాధి టైంకి వెళ్తాను నా జీవితంలో అండి నా బంధువుల సమాధులు గట్ట అలాగ లేదు నానమ్మ చనిపోయినప్పుడు ఉదయం వెళ్ళిన తర్వాత సమాధి అయ్యి వరకు ఆడుతోటే ఉన్నానండి నేను బాధ ఇంత గొప్ప వ్యక్తిని కోల్పోయిననే బాధ నాకు యాతన సేవ 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 సేవే అవి ప్రాణం అండి మెట్లు లెక్క లేకపోయినా నడలేకపోయినా వింటింటికి వెళ్ళి చెప్పేదండి ఒక్క నానమే కాదండి మరి అమ్మగారు తలుచుకుంటానండి వాళ్ళతో మాట్లాడుతాను ఉదయం పొట్టేను మరి అమ్మ గారు ఎన్నయోమి గొప్పవాళ్ళండి వీళ్ళు అతీతులు పరిశుద్ధుల వాళ్ళు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా నాకు ఎంత ఆనందం అండి వాళ్ళు ఉండేటప్పుడు అంత ఆనందంగా సేవ్ చేసి వాళ్ళ సువార్తలు ఏంటండి వాళ్ళలోనే సువార్త ఉండదు ప్రార్థన జీవితం ఉండదు భక్తి ఉండదు ఇంకా ఆలయం సువార్త చెప్తారండి ఇవాళ పనికి మళ్ళీ వాళ్ళకి సువార్త రమ్మంటే వస్తారండి సాతానికి సంబంధం సువార్త చెప్పమని చెప్తారా వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చదువుతలేదే మొదటి దినం నుండి ఇది వరకు మొదటి దినం నుండి ఇది వరకు సువార్త విషయంలో సువార్త విషయంలో మీరు నాతో పాలివారు ఏంటి చూసి పాలివారు ఏంటి చూసి మీలో ఈ సత్క్రియను ఆరంభించిన వారు యేసుక్రీస్తు దినం వరకు యేసుక్రీస్తు దినం వరకు దానిని కొనసాగించనని రూడిగా నమ్ముచున్నాను రూడిగా నమ్ముచున్నాను గనుక గనుక మీ అందరి నిమిత్తం మీ అందరి నిమిత్తం నేను చేయు ప్రతి ప్రార్థనలో నా ప్రార్థన ఎందు ఎల్లప్పుడూ సంతోషంతో ప్రార్థన చేయు సంతోషంతో ప్రార్థన చేయు నేను మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు ఎల్లను నా దేవ కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుతున్నాను అండి ఇవాళ నేను కృతజ్ఞతలు ఎందుకు చెల్లిస్తున్నాను అండి నాతో నమ్మకంగా ఉండి సేవ చేస్తున్న వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ సంఘం ఎంత అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటే నమ్మకంగా సేవ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సంఘంలో నా వరకు అయితే సంఘమే నా పని అండి పాస్టమ్మ గారికి నాకు దేవుడు పని తప్పి ఇంకోటి ఉండదు ఆవిడ ఓపిక లేకపోయినా ప్రార్థనలు వస్తుంటాం మన దీని అనే శుక్రవారం రెండు ప్రార్థనలు ఆవిడే చూసుకోదు నేను ఉండుకో పనులు చూస్తున్నా మాకు దేవుడు పని తప్ప ఇంకొక పని ఉండదండి ఒక్క గడియ కానీ ఒక రోజు కానీ నేను కానీ అమ్మగారు దేనికి ఇవ్వమండి దేవుని విశ్వాసుల సహవాసములో ప్రేమ ఐక్యత ఉంటుంది అండి మొన్న దినాన్ని మన బిడ్డలు కొంతమంది వచ్చారు ఆ పన్నెండవ తారీఖు వాళ్ళు సాక్ష్యాలు చెప్తుంటే నేను రోజు అవి విని ఏడుస్తూ ఆనందిస్తుంటానండి అలా సేవ చేసాం అలా జీవించాం ఇవాళ నేను అలాగే జీవిస్తున్నా నాకు దేవుడు పని తప్పితే మరొక పని లేదండి దేవుడు పని చేసిన వాడు కూడా క్షుణ్ణంగా చేయాలి మనసు ఆ వాచ కర్మణ చేయాలి అండి నేను ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మీ ప్రార్థనలన్నీ దేవుడు వినిడు అదొకటి తెలుసుకోండి అందరు ప్రార్థనలు దేవుడు వినడు నేను ఉదయం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఈ విషయాలు తప్పనిసరిగా చేస్తాను విత్ మై ఫుల్ హార్ట్ ఇన్ మైండ్ అండ్ సోల్ లెట్ మీ ప్రే ఫర్ యూ అని అడుగుతాను 
పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ వివేచనతో పూర్ణ బలంతో ప్రార్థన విజ్ఞాపన చేయాలి స్తోత్రం అయినా ప్రభు అయిన పరిశీలి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడిని ప్రార్థన వినడు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసుకోండి అందరి గురించి ఆయన కృతజ్ఞత తెలియజేస్తాడు సేవలు వాళ్ళందరూ సహకారులుగా ఉన్నారు లాస్ట్ అండ్ అందులో పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యమకై కృతజ్ఞత కొలసెన్స్ చాప్టర్ వన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ తేజోవాసులైన పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యంలో పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యమకై కృతజ్ఞత అంటే పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యం అంటే వారి యొక్క శ్వాసం అంటే ప్రాపర్టీస్ వాటి కొరకైన కృతజ్ఞత మళ్ళీ చదురా తేజోవాసులైన పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యంలో తేజోవాసులైన పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యంలో స్వాస్థ్యంలో పాలివార మగుటకు పాలివార మగుటకు మనలను పాత్రులనుగా చేసిన తండ్రికి మనలను పాత్రులుగా చేసిన తండ్రికి మీరు కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లింపవలని కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించాలి ఏమిటి ఇవాళ చూడండి మనం ఎక్కడ జీవిస్తున్నాం భూమి మీద పనికి మాలతోటి అక్రమకారులతోటి అన్యులతోటి లోకానుసారంతో జీవిస్తున్నాం మా నెలలో చూడండి ఇంట్లో కుటుంబ ప్రార్థనలు ఎందుకు లేవండి భర్త చేయడు ప్రార్థన భర్త చేస్తే భార్య చేయదు భార్య భర్త చేస్తే పిల్లలు చేయరు కుటుంబాల్లో ఐక్యత లేదు ఇవాళ కుటుంబాలు అలజడి పెట్టేస్తున్నాడు సాతారుడు కనుక ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అండి మళ్ళీ చదువురా తేజోవాసులైన పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యం పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యంలో పాలివార మొగటకు మనం పాలివార మొగటకు మనలను పాత్రులనుగా చేసిన తండ్రికి పాత్రులుగా చేసిన తండ్రికి మీరు కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లింపవలని చెల్లించాలి జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసుకోండి దేవుడికి మనం నిత్యం కృతజ్ఞత తెలియజేయాలి కారణం ఏంటంటేనండి నేను చెప్తున్న మాటలండి దేవుని ఆత్మ ద్వారా మీకు చెప్తున్నాడు దేవుడు అవి ఇవాళ మీ జీవితం ఇక్కడ ఉన్నది కేవలం టెంపరీ నీకు తెలియని రెండు గడియలు ఏంటంటే దేవుని రాకడాన్ని పోకడానికి తెలియదు ఒకవేళ ఇవాళ చనిపోయావు అనుకోండి ఏం చెప్తావు దేవుడి సన్నిధికి వెళ్ళి దేవుడి కొరకు ఏం చేసావు లేకపోతే దేవుడి కొరకు ఎలా జీవించాడు ఏం చెప్తావు దేవుడికి వెళ్ళి కనుక ఆ శ్వాసంలో నిన్ను వార్సులుగా చేశాడు కదా అందు కృతజ్ఞత తెలియజేయండి ఆయన మనలను అంధకార సంబంధమైన అధికారంలో నుండి అంధకార సంబంధమైన అధికారంలో నుండి విడుదల చేసి అంధకార సంబంధమైన అధికారుల నుంచి విడుదల చేసి మళ్ళీ నువ్వు అంధకారంలోకి పోతున్నావా మళ్ళీ నువ్వు అన్య జనాంగాల నుంచి అన్యుల సహవాసుల నుంచి దేవుడు నిన్ను పైకి తీసుకొస్తే మళ్ళీ వాళ్ళతోటే పోతున్నావా నువ్వు ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోండి ఎక్కడ నీ ప్రయాణం ఎవరితో నీ సహవాసం అంటే నాకు అన్ని స్నేహితులు లేరండి ఐ హ్యావ్ నో ఐడియలేటెడ్ ఫ్రెండ్స్ అన్ని స్నేహితులు లేరు నాకు కారణం ఒకటే ఏంటంటే వాడితో ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడేమనుకున్నాను ఎక్కడైనా వాడు యేసుప్రభు గురించి చెప్తాడా లేకపోతే నువ్వు చెప్పి యేసుప్రభు మాటలు వింటాడా నేను అన్ని స్నేహితులు వదులుకోలేను అని అనుకుంటున్నావు అనుకోండి అడిగి యేసుప్రభు గురించి చెప్పండి నీ దగ్గర రాడు ఇంకాడు అంటే నువ్వు అన్యుడితో ఏటవుతున్నావు అంటే వాడు కరెక్ట్గా ఉన్నాడు వాడు అన్యుడి మార్గంలోనే ఉన్నాడు నువ్వు భ్రష్టుడి వైపు భ్రష్టుడు వైపు వాళ్ళ మార్గాల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నావు అండి ప్రసంగాన్ని చేసేయడం కాదండి బయలు దేవతలు ఆరాధన చేశారు అయ్యక విగ్రహాలు కావాలి కాబట్టి నువ్వు చేస్తున్న పని ఏంటి సోలో మోడర్ పని అయిపోయి నువ్వు చేస్తున్న పని ఏంటి వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ నావ్ వెక్టర్ ప్రభాకర్ అనేవాడు అన్యులతో ప్రయాణాలు చేయలేదు అన్యులు సంతోష పెట్టలేదు అన్యులతో విహార యాత్రలు చేయలేదండి ఆడే వెక్టర్ ప్రభాకర్ ఐ లీవ్ ఫర్ ద క్రైస్ట్ ఐ లీవ్ ఇన్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ గాడ్ బ్లెస్ మీ అండి చదువురా ఆయన మనలను అంధకార సంబంధమైన అధికారంలో నుండి విడుదల చేసిన సంబంధం అధికారులు పైకి తీసుకొస్తే తాను ప్రేమించిన తన కుమారుని యొక్క ప్రేమించిన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులనిగా చేశాను రాజ్య నివాసులుగా చేశాడు ఆ కుమారుని అందు ఆ కుమారుని అందు మనకు విమోచనము మనకు విమోచన అనగా అనగా ఆపక్షమాపణ కలుగుతున్నది ఆపక్షమాపణ కలుగుతున్నది ఒకసారి ఆలోచించేయండి ఎస్ ప్రభు గారు కూడా బాధపడి తీసారి పరిశీలు శాస్త్రం అని చెప్పారండి మీరు ఒకరిని కష్టపడి సంపాదించి దేవుని ఆలయంలోకి తీసుకొస్తారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత మీకంటే పది రెట్లు వాడిని భ్రష్టుడిగా చేసేస్తారు ఇవాళ ఆలోచించేయండి కాపరిగా సభ్యులుగా క్రైస్తవురాలి ఎలా జీవిస్తున్నారు నువ్వు నువ్వు జీవిస్తున్న ప్రదేశంలో నువ్వు పని చేస్తున్న దగ్గర ఎవడికైనా ఏసుకో గురించి చెప్తున్నావా నేను చెప్పాడు నువ్వు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పని చేశానండి లీజర్ టైం రాగానే టీ టైం అని ఒకటి ఉంటుంది బ్రేక్ పదిహేను నిమిషాలే పదిహేను నిమిషాలు అందరూ వచ్చేసారు నా దగ్గరికి ఒక చిన్న హాల్లో కట్టుకున్నాం అందులో పదిహేను నిమిషాలు సువార్త చెప్పేవాడినండి 
నేను అక్కడ పనిచేసిన రోజుల్లో కూడా నేను ఫాస్ట్గా రెండు పిలిచేవారు ఒకరోజు వచ్చింది పిక్నిక్లు అరేంజ్ చేస్తారు చెప్పాను కదా కార్తీక వారాల పిక్నిక్ కంపల్సరిగా డిపార్ట్మెంట్ పిక్నిక్ అందరూ వెళ్ళాలి నా దగ్గరకు వచ్చి ఎవడు అడిగేవాడు కాదు ఎవడు వచ్చి అడిగేవాడు కాదు ఒక లీటర్ వచ్చి చాలా వెట్టుకారంగా వచ్చి ఏంటి సార్ మీరు ఎందుకు రారు పిక్నిక్కి రావాలి మీరు పిక్నిక్ అని అప్పుడు ఆ పక్కన ఉన్నాడు వచ్చాడు రే ఆయన ఎవరు అనుకుంటున్నారా పాస్ట్ గారు రా ఆయన కార్తీక వారాలు పిక్నిక్ ఎందుకు వస్తున్నాడు రా ఆయన మీరు నమ్మరు అండి ఆయన పని కట్టుకొని వెళ్ళి డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి నా ఫైల్స్ అన్నీ తీసి ఈయన ఏ సర్టిఫికెట్లు ఉన్నాడు ఈ ఎస్సీ సర్టిఫికెట్లు ఉన్నాడా ఎస్టీ సర్టిఫికెట్లు ఉన్నాడా క్రైస్ట్ సర్టిఫికెట్ చూస్తే ఆడు ఇండియన్ క్రిస్టియన్ అని ఉంటే ఆడు వచ్చి సార్ నేను ఇవాళ వెళ్ళి మీ రికార్డులు అన్నీ చూశానండి క్రైస్తవుడు అని ఉందా అక్కడ లేకపోతే మీ పని పట్టిద్దనండి ఇవాళ అన్నాడండి వేర్ ఈజ్ యువర్ టెస్ట్ మనీ నువ్వు జీవిస్తున్న ప్రదేశాలు నీకు సాక్ష్యం ఎక్కడైనా ఉందా ఆలోచన చేసుకోండి ఆలోచన చేసుకోండి ఒక దినాన్ని కొరియా దేశం నుంచి ఒక క్రైన్ వచ్చిందండి షిప్యార్డ్ లైన్ పనిచేసే రోజుల్లో ఆ కొరియన్స్ కూడా వచ్చారు కొరియన్స్ కూడా వస్తే ముందు కొరియన్స్ పూజ చేశారు మా జనరల్ మేనేజర్ ఉన్నా నేను పక్కన ఉన్నా జనవాల కూడా పూజ చేశాను కొరియన్లు ప్రూవ్ చేయండి ఆ వ్యాట్ సిక్స్టీ నైన్ బాటిల్ ఇలా గెలక్ కొట్టి ఆ క్రైన్ మీద గెలగేసి అందరు తాగేశారు పూజ అయిపోయింది ఆ ఇండియా పూజ అనగానే పూజ వచ్చి మంత్రాలు చదివిసాడు ఏం చేసి కొబ్బరికాయ కొట్టిసాడు అందరికీ అలా ప్రసాదం పంచుకొని వస్తున్నాడు అండి నా ఓట వచ్చి నా తర్వాత మా జనరల్ మేనేజర్ నా దగ్గర రాగానే పూజారి గారు నేను క్రైస్ట్ చూడండి తీసుకొని అప్పుడు మా జనరల్ మేనేజర్కి ఇచ్చి అలాగే వెళ్ళిపోయాడు మా జనరల్ మేనేజర్ వెంటనే నాకు కాస్త చూసి ఏంటంటే ఇదేనయ్యా క్రైస్తుల్లో నాకు ఇష్టం అన్నాడండి ఓసారి మీరు ఆలోచన చేసుకోండి మా జనరల్ మేనేజర్ ఉన్నాడు కదా ఆయన బాధపడతాడేమని ఆయన గురించి ఒకళ్ళు తీసేసుకొని ప్రభు నాకు ఇష్టం లేకపోయినా తీసుకుంటూ చేతుల్లో పట్టించుకున్నానని అబద్ధం చెప్పేయచ్చు లేకపోతే తినిసాను కానీ ప్రభు అది ఏదో కొబ్బరి పచ్చడి అనుకొని తినిసాను తప్ప నేను ప్రసాదం వెళ్ళుకొని తినలేదు ప్రభు అని చెప్పచ్చు అక్కడ దేవుని నామ్ము మహింపరచబడదు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసుకోండి అంధకారమైన స్థితుల్లోని దేవుడు నేను తీసుకొని వస్తే ఏంటోసారి ఆలోచించి అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఈ మైక్లో వింటున్న వాళ్ళు అందరూ ఆలోచించేయండి మీ తండ్రిలో మీరు కూడా కొంతకాలం విగ్రహారం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ ఒకవేళ మీరు లేకపోతే మీ తండ్రులు విగ్రహారం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోండి అటువంటి భయంకరమైన స్థితి నుంచి దేవుడు నేను పిలిచి సజీవుడైన దేవుడు నేను ఆరాధించేవాడిగా చేస్తే మరలా నువ్వు ఆ మూలపాఠాలు గెలిపోతున్నావా మరలా నువ్వు అన్యులతో ప్రయాణాలు చేస్తున్నావా మరలా కార్తీక వారాలు పిక్నిక్లు పోతున్నావా నువ్వు ఆలోచన చేసుకోండి వేర్ ఆర్ యూ మిమ్మని బట్టి అయినా నామం అన్యజనుల్లో దూషింపబడుతుంది ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపురుషుడు తండ్రి సయా కృపామైన ఈ కృతజ్ఞత పండుగ దినాన్ని నాడు మేము దేనికి కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలనే స్పష్టమైన సందేశం మాకు ఇచ్చారు తండ్రి మీ కొరకైనా బలమైన ఘనమైన సాధనాలుగా నన్ను మమ్మల్ని అందరినీ జీవింపచేయమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామలో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి మేన్